यू के लो वन ईयर मास्टर्स नो आई रिक्वायर्ड अप टू फाइव इयर्स वीसा हाई वीसा सक्सेस रेट अंत इन नार्मल ऐ पुन रोज का पुरुम अंत पिल तीन तरह एंत लाव एंत एज वा हीरोन ऐसेवार जन चूसर अवकाश लेकिन रोज की क्रोत वाल रोज की पद मंदिर वस्तु इंडस्ट्री लट क्यार्ट चेयल्डी मदर की ఇంపార్టెన్స్ లేన్ రోజు నేను ఫీల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అది వేరే ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ ద ప్రెజెంట్ అయితే గాడ్ దిస్ కొంచెం మంచి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అ చేస్తున్నాను yes ఇలా అంటే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోల తో కాకపోయినా పెద్ద హీరో పిల్లలకినా యా మదర్స్ క్యారెక్టర్ చేసే అవకాశం అంటే ఇన్ జనరల్ గా ఒక రెవల్యూషనరీ క్యారెక్టర్ సో లేకపోతే అంటే టోటల్ గా అవుట్ ఆఫ్ ది వే ఉన్న క్యారెక్టర్లు అలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ గా ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ మీరు హిందీలో చేసినట్టుగా రేఖ వాళ్ళు చేసినట్టుగా ఇరోటిక్ క్యారెక్టర్స్ గట్ట ఇక్కడ మన తెలుగులో ఎప్పుడు ఎవరు చేయలేదు ఏదున్నా అందులోని ఇందులో మదర్ వేషం అందులో డిఫరెంట్ గా ఉందా లేదా అని చూసుకుని మాత్రమే చేస్తుంటారు మీకు బేసిక్ గా మీకు బాగా నచ్చిన హీరోయిన్ పేరు చెప్పాలంటే ఎవరి పేరు చెప్తారండి శ్రీదేవి గారు సౌందర్య సౌందర్య గారితో అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ చేశాను దాని తర్వాత మూవీకి సంబంధించి మా ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ చాలా డిఫ్ వేరే మూవీ కాకుండా అదర్ గా కూడా నేను ఎప్పుడైనా కన్నడ మూవీ షూటింగ్ వెళ్తే నేను తను కలిసేదాన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేదాన్ని అమర్తోటి అంత ఇష్టం మా ఇద్దరికి తన నాకు మా ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉండేది శ్రీదేవి గారిని అయితే చూడలేదు చూడలేదు ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు అమ్మాయికి మదర్ గా చేస్తున్నా సో అదే చెప్తున్నాను కానీ నేను మిస్ అయిన వాళ్ళందరికి వాళ్ళ పిల్లలకి నేను మదర్ గా చేస్తున్నా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏంటండి జాన్వి మదర్ జాన్వి మదర్ ఓకే అది మామూలు రెగ్యులర్ మదర్ క్యారెక్టర్ అని ఇంపార్టెంట్ ఆ విజువల్స్ గట్ట చూస్తుంటే చాలా ఇమోషనల్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అవునా ఓకే అంటే ఈ సినిమా మీ కెరీర్ ని ఒక మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్ అవుతుందా ఎస్ కరెక్ట్ గా అంటే ఒక చేస్తూ వెళ్తున్న రెగ్యులర్ గా చేస్తూ మదర్ చేస్తూ వెళ్తున్న టైమ్ లో నాకు దేవరా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ గాని దానికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ గానీ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నా కెరీర్ కి ప్లస్ అవుతుంది ఇది అనిపించింది అలాగే కొన్ని సీన్స్ కూడా పెరిగాయి సో శ్రీదేవి గారు అంటే ఇష్టం వాళ్ళ అమ్మాయికి జాన్వికి మదర్ ని నేను ఫస్ట్ అది చెప్పగానే ఇదేంటి నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి పిల్లలకే నేను ఇది అవుతున్నా సో ఆ అమ్మాయి తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిలిం జాన్వికి సో ఆ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కూడా చెప్పుకుంటారు ఆ ఫస్ట్ మదర్ ఎవరు చేశారంటే మనీ చందన చేసిందనే చెప్పుకుంటారు సో నేను ఆ విషయంలో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఇది అసలు లక్ అవును ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ వెళ్ళినా అమ్మాయికి ఫస్ట్ చేసింది ఎవరంటే నా పేరే వస్తుంది అసలు యాక్చువల్ గా తెలుగులోనే ఫస్ట్ పిక్చర్ కదా జాన్వీకి దానికి తోడు అందులో మీరు మదర్ అంటే రెండే ఆస్పెక్ట్స్ లోని షీ విల్ రిమెంబర్ యూ ఫర్ ఎవర్ అది రికార్డ్ అలాగే ఉంటుంది కదా ఎల్లుండి సినిమా రిలీజ్ అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది అండి నేను కూడా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న సినిమా కోసం మీరు ఫంక్షన్ కి వెళ్ళారా అది ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది కదా క్యాన్సిల్ అయింది అదంతా పడిపోవడం పడిపోవడం అంటే ఫ్యాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చారని చెప్పి యాక్చువల్ మేము అందరం రెడీ అయ్యాం ఈవెంట్ కోసం అని చెప్పి ఫ్యాన్స్ హడావిడి ఎక్కువైందని చెప్పి ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ చేశారు క్యాన్సిల్ చేశారు ఓకే అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి మీకు సినిమా ఎలా ఉంటుందండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో అది సస్పెన్స్ అండి ఎల్లుండే కదా రిలీజ్ అందుకే అడుగుతున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది ఫిల్మ్ మీద చాలా చాలా ఉంది టూ క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఆయన ఫాదర్ అండ్ సన్ గా రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ నిజంగా ఆయన చేస్తుంటే కళ్ళు అలాగే ఇంకా అసలు కళ్ళు తిప్పుకొని కూడా చూ చూడాలనిపించదు ఆయనే చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత అసలు చింపేశారనమాట మీరు ఎట్లా ఫాదర్ సైడ్ మీరు 
ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కి అంటే వద్దులేండి రివీల్ చేయకూడదు ఎంతవరకు రివీల్ చేయొచ్చు అంతవరకు చెప్పండి తప్పు లేదు యాక్చువల్లీ ఫాదర్ సైడ్ మేము ఫ్యామిలీ బాగా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాము ఓకే ఓకే అంటే శ్రీకాంత్ గారికి ఆయనకి కాంబినేషన్ ఆ మధ్యలో నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాను సీన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఓకే ఒక మేజర్ సీన్ ఉంది ఆ సీన్ సినిమాకే ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ సీన్ అంతా ఎన్టీఆర్ గారి కాంబినేషన్ సైఫ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు నేను శ్రీకాంత్ గారు నలుగురు మధ్యనే సీన్ ఉంది గ్రేట్ అసలు మీరు చెప్తుంటేనే చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది నాకు సినిమా ఫ్యాంటాస్టిక్ అవునా అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను ఇప్పుడు మీరు ఓకే మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్న క్యారెక్టర్స్ కొన్ని డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండేటట్టుగా ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే ఆలోచన ఎప్పుడు లేదండి అంటే ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా ఏమవుతున్నది అంటే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఆ అమ్మాయిని ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీ ప్యాటర్నైజ్ చేస్తున్నది కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కిక్ లో కిక్ కాదు బాలకృష్ణ గారిది నో మన రవితేజ గారిది సినిమా క్రాక్ క్రాక్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు వస్తే చేస్తారండి డెఫినెట్ గానీ కానీ మన వాళ్ళు ఇవ్వరు కదా మన వాళ్ళు ఇవ్వరు ఒకసారి మదర్ గా చూసారంటే ఇంకా మదర్ గానే వెళ్తూ ఉంటారు అమ్మా అంతే తప్పితే డిఫరెంట్ గా ఏమైనా చేపిద్దాం చేద్దాము చేపిద్దామని మన వాళ్ళు ఆలోచించరు అంటే మీరు నేనైతే రెడీ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా కూడా నేను చేయగలను చేస్తాను కదా అడిగా అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు అంటారు కదా మీరు మీకు దగ్గర అయిన అడిగి అలవాటు లేదు అడిగి అలవాటు ఏ రోజు లేదు బట్ ఈ రోజున ఇంత అంటే యు ఆర్ ఆల్సో మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ టుడే యుర్ మదర్ ఆఫ్ టూ చిల్డ్రన్ మీకు ఓకే త్రీ త్రీ చిల్డ్రన్ మదర్ ఆఫ్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీకు మా అమ్మ టూ ఉంది డైరెక్టర్స్ కి ఫోన్ చేసి అంటే ఏమయ్యా బాబు నాకు మంచి క్యారెక్టర్ అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు అమ్మ 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 అని అని అడిగా చెప్పలేరా అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరు డైరెక్టర్స్ తోటి నేను ఫ్రెండ్లీ గానే ఉంటా బట్ ఏ రోజు కూడా ఇంత వరకు నా కోసం క్యారెక్టర్ రాయి నా కోసం ఒక రోల్ ఇవ్వు అండి అని చెప్పి నేను ఇంతవరకు ఏ డైరెక్టర్ ని అడగలేదు మీకు ఎవరు బాగా క్లోజ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అందరూ అండి క్రాంతి మాధవ్ గారు హరీష్ శంకర్ గారు బుజ్బాబు గారు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అంటే అందరు బుజ్బాబు సినిమాలు చేస్తున్నారా సస్పెన్స్ అండి అన్ని రివీల్ చేస్తున్నారు సో చేస్తున్నాను ఒక రెండు బిగ్ ప్రాజెక్ట్ రామ్ చరణ్ గారికి మదర లేదండి నేనేం రివీల్ చేయట్లేదు నేనేం చెప్పను ఇప్పుడు వాళ్ళే రివీల్ చేస్తారని వాళ్ళే చెప్తారు షూటింగ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయారా లేదండి ఇంకా వర్క్ వర్క్ మీ వర్క్ స్టార్ట్ కాదు వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా అసలు ఓకే కానీ మీరు ఇప్పుడు దేవరా హిలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్ హెవీ ఫిల్మ్ అది అసలు బుచ్చుబాబు దేవరా లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒక రెండు రెండు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నా త్వరలోనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీకే చెప్తానులేండి సో నెక్స్ట్ అలాంటివి రెండు ప్రాజెక్ట్ అయితే కమిట్ అయ్యాను హీరోలు చెప్పండి చెప్పిన రెండు ప్రాజెక్ట్స్ అయితే పెద్దవి కమిట్ అయ్యాను ఓ గ్రేట్ గ్రేట్ అంటే నేను ఐఎమ్ సీయింగ్ ఏ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ప్రావిజన్ మీలో నాకు కనిపిస్తున్నది అంటే ఈవిడ ఇలాంటి కూడా చేయొచ్చు కదా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ అవి చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ అన్నది నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇంకో రెండు పెద్ద సినిమాలు కూడా కమిట్ అయ్యాను నేను అందులో మీరు తల్లి వేషం కాకపోతే బాగుండని అనుకుంటున్నాను ఏమోనండి ఏమి ఇస్తారో తెలియదు కానీ మీరు నిజం సినిమాలో తేజ సినిమాలో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ చేశారు అవును కదా యాక్చువల్ అది ఐటమ్ సాంగ్ కాదండి అది దానికి సీన్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఆ సీన్స్ నుంచి ఆ సాంగ్ వస్తుంది అనమాట ఆ సీన్స్ అని సినిమాలు ఎంత అయిందని సాంగ్ సీన్స్ అన్ని తీసేసి ఓన్లీ సాంగ్ ఒకటి పెట్టారు అది ఐటమ్ సాంగ్ కాదు అది ఓకే లాస్ట్ కి సినిమా మొత్తంలో చూస్తే అది ఐటమ్ సాంగ్ లాగా అనిపించింది కానీ ఫస్ట్ మేము షూటింగ్ చేసినప్పుడు అంతా కూడా నాకు బిఫోర్ సిక్స్ సీన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ వన్ సైడ్ మహేష్ బాబు గారు ఇష్టపడుతూ ఉంటా అనమాట నేను తక్కువ క్యాస్ట్ బట్ చెప్పలేను కానీ మనసులో ఇష్టాన్ని ఆరాధించడం అంటారు కదా అట్లా ఆరాధిస్తూ చూసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఆయన్ని 
అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అది బట్ సమ్ రీజన్స్ అదే మొత్తానికి ఏదో రా మీకు మీ జాతకంలోనే ఎక్కడో చిన్న తేడా ఉందండి సినిమాల్లోనేమో వేషాలు పోయాయి మహేష్ బాబు లాంటి సినిమాలు సీన్లు పోయాయి తెలుగులోనే అలా అయింది ఎందుకో తెలియదు తెలుగులోనే అలా అయింది సో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాను లేండి అదే కదా అదే కదా అంటే ఆ రోజు మేము నిజం సినిమా చూసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నట్టుగా మాకు సీన్లు కట్ అయ్యి కట్టా అని తెలియదు కదా ఇన్నాళ్ళకి ఇన్నేళ్లకి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ నోట్లోంచే వింటున్నాం సీన్స్ కట్ అయ్యాయి రాసి కూడా ఒక అలాంటి ఒక నాట్ క్యారెక్టర్ చేసింది నిజంలో కంప్లీట్ గా వ్యాంప్ రోలే రాసేప్పటికి హీరోయిన్ గా ఉంది కదా ఇంకా మీ ఇద్దరు ఆ సినిమాతో కొంచెం తేడా కొట్టిందేమో మీకని నాకు అనిపించింది ఆ సినిమా తర్వాత నాకు ఆ సినిమా తర్వాత కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ కూడా మాకు షూటింగ్ లో చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సో సాంగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మాకు స్కిడ్ అయింది స్కిడ్ అవడం వల్ల నా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డామేజ్ అయింది అప్పుడు అయ్యో డామేజ్ అవడం మహేష్ బాబు గారు తిన్నది ఒక స్టెప్ లో సో డామేజ్ అవడం వల్ల నేను ఆల్మోస్ట్ నిజం తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ బెటర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో రెండు మూడు సినిమాలు కూడా వదిలేయాల్సి వచ్చింది తమిళ్ లో నిజం తర్వాత ఇంకా తెలుగులో కూడా నేను ఏం చేయలేదు ఇంకా మూవీస్ అంటే కొంచెం ఆ సీన్స్ పోయాయి ఇంత ఏంటి ఇలా జరిగింది అని కొంచెం అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఒకటే బెడ్ మీద ఉండేటప్పుడు డిప్రెషన్ లాగా కూడా అయిపోయింది నాకు సో ఇంకా టోటల్ గా అసలు తెలుగు చే లేకుండా తమిళ్ కన్నడ మీద ఫోకస్ చేస్తే అక్కడ బిజీ అయిపోయా అక్కడ బిజీ అయినా ఇంకా వన్ ఇయర్ వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను మ్యారేజ్ చేసుకోకే తెలుగు మీద కోపం వచ్చింది కోపం రాలేదు ఎందుకు ఎందుకు ఇలా సీన్స్ చేసాము అంటే అన్ని రోజులు వర్క్ చేసాము వర్క్ చేసిన తర్వాత అది లేకపోతే అదొక రకమైన పెయిన్ ఉంటుంది పెయిన్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ గా పెయిన్ ఉంటుంది ఆరు సీన్లు ఉంటే వేరేగా ఉండేది కదా ఫస్ట్ మనకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పి మనకి నచ్చి మనం చేసినప్పుడు అది కాకుండా వేరే మొత్తం ఏదో తీసేసి ఒక సాంగ్ పెట్టే సాంగ్ కూడా లేదు డే వన్ ఒక టూ త్రీ డేస్ సాంగ్ కూడా పెట్టలేదు సాంగ్ కూడా తీసారు అప్పటికి నేను బాగా అదే బాలకృష్ణ గారి సినిమా ఓపెనింగ్ ఇవన్నీ పేపర్స్ లో వచ్చాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాకు అప్పుడు మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది చిన్న సినిమాలు అంతా కూడా నేను దున్నేస్తున్నాను కదా ఆ టైంలో సో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది తేజ గారి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా బాగా గొడవ చేశారు అంటే నిజం చేస్తున్నానని కూడా అప్పుడు మనకు పేపర్స్ లో అంతా వచ్చేది కదా సో మా ఫ్యాన్స్ వెళ్ళి ఆయన ఇంటి మీద గొడవ చేయడం అది చేశారు తర్వాత కూడా వాళ్ళకు కూడా అనిపించింది ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఉంటే ఆ సాంగ్ ఎలాగ తీసాం కదా అది ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఇలా వీళ్ళ గొడవ కూడా సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత సాంగ్ యాడ్ చేసారు అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా తీసారా లేదు మొత్తం సీన్స్ సాంగ్స్ అన్ని చేసాము అన్ని చేసాము ఇంకా సాంగ్ పెట్టారు సీన్స్ తీసేసి రైట్ రైట్ ఈ బాలకృష్ణ గారు ఓపెనింగ్ వెళ్ళడాలు కదా దాని వల్ల హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేస